Balik po tayo sa Canada, lumalakas ang kampanya ng ilang probinsya na itigil na ang paggamit ng mga kulungan nila para sa immigration detention. Ang detalye sa report ni Arvin Joaquin. We've come to Parliament Hill today to urge Prime Minister Justin Trudeau to get Canada on the path of abolishing immigration detention. Ito ang panawagan ng advocates sa Ottawa Lunes sa paglunsad ng 12 Days of Action campaign na layong hikayatin si Prime Minister Justin Trudeau na kansilahin ang immigration detention contracts ng federal government at mga probinsya. Over the past decade, Canada has incarcerated tens of thousands of people in immigration detention, including children and people who are seeking safety. People for whom Canada represents hope and a home. Ayon sa Human Rights Watch at Amnesty International, libo-libong tao raw ang kinukulong sa mga provincial jails sa Canada sa ngalan ng immigration. Ayon sa kanilang pag-aaral, marami sa mga migrant at asylum seekers na dinadala sa mga nasabing kulungan, sumasa ilalim sa mga di makataong kondisyon kung saan ang iba'y dinadala sa maximum security jails at ang iba'y di sinasabihan kung kailan makakalabas. Canada is one of the only countries in the global north without a legislative time limit on the duration of immigration detention. Not only are these violations of international human rights standards, but they also have devastating effects on people's mental health. Ang lalaking ito, inilarawan ang oras na inilagi niya sa isa sa mga immigration detention centers kung saan kinuha raw ang baterya ng hearing aids niya dahilan kung bakit hirap siya sa mga unang oras niya sa Canada. Within hours of arriving in Canada, I was in jail. I was confused and scared. I had to try navigating through jail with a language barrier. And I had not, I could not hear anyone or anything. I didn't know why I was arrested and detained. Maraming migrante at asylum seekers na pumapasok sa Canada ang nakukulong sa ilalim ng kasunduan ng Canada Border Service Agency at mga probinsya. Administrative reasons at decrement ang dahilan ng pagkulong sa kanila. Ayon sa mga grupo lunes, tinatayang dalawang libong migrante kasama mga bata ang nakukulong sa provincial jail sa Canada kada taon mula 2015 hanggang 2020. I think both surprising and scandalous that an agency of the federal government um, treats these fundamental rights with such disdain and pays no attention to the, uh, the evidence that's presented. Nagkansila na ng immigration detention contracts ang British Columbia, Nova Scotia, Alberta at Manitoba. Ibig sabihin, hindi na nila ikukulong ang mga migrante sa ngalan ng immigration. Panahon na raw para pigilan ng gobyerno ni Trudeau ang pamamalakad na ito sa buong bansa, lalo't karamihan sa mga biktima, black at people of color. Arvin Joaquin, Omni News, Vancouver.